आप नंदू से बात कीजिए मैं जानता हूं कि तुम मुझे सुन रहे हो लेकिन मुझसे बात नहीं करना चाहती ना नरेंद्र जी जब आप हम जैसे अनजान लोगों के अनजान माँ बाप को समझा सकते हैं जिनसे आप जीवन में कभी नहीं मिले तो आपके अपने बाबूजी को समझाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है शाका, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे वो आवाज सुनाई जिसको सुनने के लिए मैं तरस रहा था और रही बात मेरे बाबूजी की मैंने बहुत कोशिश की उनको मनाने की लेकिन वो शादी के लिए नहीं माने और ना ही मेरा दिल किसी और से शादी करने के लिए मान रहा है तो मैं तुम्हें एक बार साफ साफ बता देता हूं मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ नंदिनी से होगी बा पान हाँ बराबर मारू चे ने हा हा बा बा मुझे लगता है कि नरेन के बारे में अभी हमें ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए तो क्यों लगा रहा है भाई बात कर ले ना सुजान भाई से वो कौन रोक रहा है तुझे बैठो बैठो आराम से बा वैसे सुजान भाई बहुत गुस्सा थे हाँ। लेकिन मैंने उनको समझाया है और कहा है कि अब हमारी तरफ से उनको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा एक मिनट जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा अब किसी से दिल ना लगे तो उसके साथ रिश्ता करके क्या फायदा कौन बोला ये? गवर। अरे होनी बा। नानकू बोला मैं तो आपके पीछे खड़ा हूँ नानकू तो अजू जागे थे जब कुछ काम होता है तब तो बापू जी नरेन आओ आओ बेटा आओ नरेन आया है। अरे नरेन बाबू जी मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए पासपोर्ट क्यों पासपोर्ट क्यों चाहिए तुम्हें माँ वो ऑफिस के काम के लिए वो क्या है नहीं कि डायमंड एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने थी क्लाइंट्स के साथ शायद इसके लिए मुझे यूएसए भी जाना पड़े तो बस अपने बाप से झूठ बोलना सिखा दिया उस लड़की ने 
कहां की संस्कारी दे दो दे दो अरे दे दो ए, ए, ये लड़का तेरा बिजनेस देखना कहां से कहां ले जाएगा हाँ मुझे पूरा विश्वास है इसके पर बा विश्वास तो हम सबको है कि नरेन हमारा भरोसा नहीं तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा ना नरेन ये ले पासपोर्ट इसमें से जो तुम्हारा है निकाल लो पासपोर्ट होगा तो जाएगा ना बेटा और जहां भी जाएगा सुजान भाई की बेटी के साथ जाएगा और वो भी हनीमून पर मिल गया इसका पासपोर्ट तो मैंने गद्दे के नीचे छुपाया था तो वापस तिजोरी में कैसे पहुंचा से बाप मैं चलता हूं चलता हूं बाप चल चल आ जा जाए नींद पूरा नहीं हुआ क्या हाँ मोटा भाई के सामने ऐसे कैसे बोला बस मुंह से निकल गया मुंह से निकल गया जब भाग आराम कर तू चाह मेरे साथ रवल विरल बाहर हॉल में रुको मैं आ रहा हूं अभी और क्या ले साहब जी मोटा भाई चंचल जी बा को यहाँ आराम करने दो और बाकी सबको हॉल में इकट्ठा करो ऐसा में सब सो रहे बाकी सबको हॉल में इकट्ठा करो जी मैंने तुम सबको यहाँ पे एक सवाल पूछने के लिए इकट्ठा किया है उससे पहले मैं एक बात बता दू नरेन को यूएस में जॉब मिल गया है और वो हमेशा के लिए यूएस जा रहा है सेटल होने के लिए ये क्या कह रहे हैं आप नरेन हमें छोड़कर कहीं और कभी नहीं जा सकता उसने तैयारियां शुरू कर दी है क्योंकि उसकी शादी उस लालची नंदिनी से नहीं हो रही है इसलिए वो मेरे पास पासपोर्ट मांगने आया था नहीं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं अभी उससे बात करती हूँ ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकता चल तू बात करो सुने तो पूरी बात सामने ले जा मेरी पूरी बात सुने बगैर अगर वो चला जाता है तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं उस लड़की के संस्कार उसे वापस ले आए यही कहा था ना उसने तो फिर क्यों भाग रहा है वो भले उस लड़की के साथ नहीं जा रहा है लेकिन जा तो रहा है क्या पता वहां जाने के बाद वो नंदिनी को भी वहां बुला ले चलो हमारे नहीं कम से कम उस लड़की के संस्कार का तो मान रख लेता वो डबल तुम क्यों इतना हैरान होने का दिखावा कर रहे तुम तो सब जानते हो बात करें मोटा भाई मैं कैसे कैसे कल तुम और जिगर यहाँ हॉल में थे तब वो आया था ना वीजा की बात करने क्या नाम था उसका नाम तो... नाम बोल विजय विजय हाँ यही नाम था मोटा भाई पर हमें तो सचमुच में लगा कि नरेंद्र यूएस जॉब के लिए जा रहे हैं और इस मुद्दे पर हम आपसे बात भी करना चाहते थे जब नरेन यहाँ पासपोर्ट मांगने आया तो उसने बोला मैं फैमिली बिजनेस के लिए जा रहा हूँ तो हमें लगा अच्छा ही है जा रहा है तो फैमिली मैंने नरेन और विजय की सारी बात सुन ली थी इसलिए मैंने नरेन का पासपोर्ट 
तिजोरी से निकालकर अपने पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया था ताकि ना ही उसे पासपोर्ट मिले और ना ही वो यूएस जा सके और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया था लेकिन पासपोर्ट तो तिजोरी में था मैं वही जानना चाहता हूँ कि इस घर में किसके हाथ इतने लंबे हो गए हैं जो मेरी पीठ के पीछे मेरी तिजोरी तक पहुँच सके जब मैंने नरेन का पासपोर्ट तिजोरी से निकाल कर अपने पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया था तो उस पासपोर्ट को फिर से पलंग के गद्दे से निकाल कर तिजोरी में किसने रख दिया मैं जानना चाहता हूं कि इस घर में वो कौन है जो मेरी पीठ के पीछे मेरी जासूसी कर रहा है कौन है इस घर में जिसने मेरा हुक्म ना मानने की जरूरत की और कौन है वो जो चाहता है कि नरेन हमेशा के लिए यूएस चला जाए आपने तो नहीं किया ना हर पदूड़ी अगर मेरे हाथ में पासपोर्ट आता तो तुझे ऐसा लगता है कि मेरा सबसे प्यारा बच्चा हा? उसको मैं मेरे से दूर यूएसए जाने देता दो भी। ये काम धवल ने किया है भाई मैंने या फिर जिगर तुमने अब मोटा बापू मैं रौनक तुमने या जलपा तुम नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया बस या मैं बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहता लेकिन यह सुनकर किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है कि मुझे इस बात का पता नहीं चलेगा वो जो भी हो उसे प्रायश्चित करने का एक मौका देता हूं मैं आज रात का टाइम है वो जो भी हो कल सुबह मेरे कमरे में आकर अपना गुना कबूल करे और उसका कारण बताए तो वो बात हम दोनों के बीच में रहेगी वरना कल अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो उसका क्या हाल होगा ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है जाओ अपने कमरे में और पूरी रात सच्चाई का सामना करने की हिम्मत जुटाओ और एक बात अच्छी तरह से समझ लो ये जिसने भी किया है वो भूल रहा है या भूल रही है कि पूरे सौराष्ट्र और गुजरात में हीरा हो या इंसान सच और झूठ की पक्की परख रखने वाला एक ही सच्चा व्यापारी है हेमराज रतन सेठ तेरे हाथ की बनी खांडवी लेके जाऊंगी अपने ससुराल और वहां जमाऊंगी अपना सिक्का ये ले कढ़ाई और कच्ची हो गई और कुछ नंदू तुझे याद है तूने मुझसे कहा था कि खाना जब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बनाते हो ना तो खाने का स्वाद ही अलग बन जाता है और ऐसे मुंह लटका के बनाएगी ना तो खाने का स्वाद तो छोड़ खाने की पौष्टिकता भी मर जाएगी अच्छा मेरी बिल्ली मुझी से मैं तुझे हंसाने की कोशिश कर रही थी याद नरेन जी को याद करके जो तेरे चेहरे पे उदासी है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही अच्छा तू फिर सीरियस हो गई मेरी गलती है मुझे नरेन जी का नाम ही नहीं लेना चाहिए था अच्छा नंदू उस दिन उन्हें तेरे हाथ की खान भी बहुत अच्छी लगी थी ना मैं तो कल तक यही सोच रही थी कि उस दिन तूने मेरे नहीं अपने होने वाले दूल्हे के लिए खान भी बनाई थी और आज क्या लगता है मुझे तो आज भी यही लगता है मेरा यकीन कर नंदू 
जो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं ना उन्हें एक होना ही होता है और यही होगा तो देखना विशाखा हाँ देख जरा दरवाजे पर कौन है आ, हाँ मैं भी आई इतनी बड़ी बात और आपने मुझे बताई भी नहीं अगर पहले बता देते तो मैं उसे पासपोर्ट देने से साफ मना कर देती चंचल ये सब कुछ बताकर मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था क्योंकि मेरा बेटा वो हीरा है जिसे मैंने तराश के तैयार किया है अपने बिजनेस के लिए और मैं नहीं चाहता था किसी प्यार मोहब्बत के फालतू चक्कर में वो अपनी जिंदगी बर्बाद करे क्योंकि मेरे बाद वही तो है जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा आपको बस अपने बिजनेस की पढ़िए हमारा बेटा हमेशा के लिए हमसे दूर जा रहा है और आप पर कोई असर ही नहीं और आपने भी उसे रोकने की कोशिश की है ना नहीं माना आपसे देखिए उसे रोकने का एक ही तरीका है वो जो चाहता है उसे दे दीजिए बेटा सबके सामने अपनी जिद पूरी कर कर मुझे हराना चाहता है और तुम भी वो जिद पूरी करवाना चाहती हो और वो भी मुझसे यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा जहाँ हार या जीत की बात हो रही है तो उसकी जिंदगी है जिसके साथ चाहे जिए ये मेरा घर है और मेरे घर में आएगी वो लड़की वो भी रतन सिंह परिवार की बहू बनकर उसके परिवार की औकात नहीं है एक रिवाज पूरा करने की और चंचल हमारी संस्कृति रीति रिवाज पर टिकी हुई है हमारे पूर्वजों ने कुछ सोच समझ कर इसे बनाया है और मेरा मानना है कि शिस्त अंकुश और रीति रिवाज की वजह से ही आज का एक परिवार इस जमाने में एक साथ रह सकता है तो क्या आप अपने पुरखों के बनाए रीति रिवाजों पर अपने बेटे की बलि चढ़ा देंगे भावनाओं में बहकर कुछ भी मत बोलो चंचल तुम जानती हो कि बचपन से लेके आज तक कितनी रातें हमने जाकर गुजारी उसके लिए कितनी तकलीफ है सही है कितना संघर्ष किया है मैंने उसे काबिल बनाने के लिए ताकि वो मेरा बिजनेस संभाल सके जो मैंने उसके लिए खड़ा किया है पापा मोटा बापू तो धीरे बोल तेरी माँ को अगर सच्चाई पता लगे कि सीधे मोटा भाई को जाके सब बता देंगे हमारी दुश्मन नंबर वन है जानता है ना तो अरे पर वो कन्फेशन मांग रहे पापा आपको क्या लगता है उन्हें पता चल गया ये कांड किसने किया है तो टेंशन तो ले रहा है अभी मेरे होते हुए पापा उन्होंने अल्टीमेटम दिया है रात तक कन्फेस करने का अब बताइए आप कोई खुद से कबूल क्यों करेगा और अगर अगर पापा रात तक किसी ने कबूल नहीं किया ना तो सारा का सारा शक हम पर शक होने में और यकीन होने में जमीन आसमान का फर्क है जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता हमसे मासूम और शरीफ कोई नहीं तो बस ऐसे चेहरा बना के रख देख मासूम बिल्कुल और बाकी सब तो मुझ पर छोड़ दे देखिए सिर जी मैं जानती हूँ आपने उसके लिए क्या किया इसलिए कह रही हूँ कि आपका सारा संघर्ष सारी कुर्बानी बेकार चली जाएगी अगर वो अमेरिका चला गया तो मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि वो मुझे अमेरिका जाने का डर दिखाकर ब्लैकमेल कर सके चंचल मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह उसका पासपोर्ट छुपा कर सबकी खबरें लेना बाप हूँ उसका मैं नहीं चाहता की वो मुझसे दूर चला जाए हो सकता है की मेरे सिद्धांत उसकी इच्छा के आड़े आ सकते हैं लेकिन मेरी परवरिश मेरी परवरिश के भी कोई मायने नहीं मेरा रुतबा मेरा आत्मसम्मान की उसे परवाह नहीं ना सही लेकिन बाप हूं उसका अगर उसे मेरी परवाह नहीं है तो ठीक है जा सकता है वो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे पड़ेगा क्योंकि मैं उसकी मां हूं आपके पास तो बिजनेस है ना अपने आप को व्यस्त कर लेंगे उसमें और भूल जाएंगे कि आपका कोई बेटा भी है पर मेरे लिए वो मेरी जान मेरी आत्मसम्मान से बढ़कर है क्योंकि जब से वो मेरी गोद में आया ना तब से लेकर आज तक मैंने एक पल के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं किया और आज आज वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला जाएगा 
मैं यहाँ कैसे जीऊंगी उसके बिना कैसे जीऊंगी जान भाई की बेटी से रिश्ता जोड़कर भले आप संपत्ति और प्रतिष्ठा बढ़ा ले अपनी पर जब हमारा बेटा ही खुश नहीं रहेगा तो क्या करेंगे संपत्ति का क्या करेंगे प्रतिष्ठा इस काम की मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ सेठ जी अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी जिद छोड़ दे इस उम्र में आपके पास बाकी की जिंदगी जीने के लिए रुतबा है दौलत शोरत बिजनेस सब कुछ है और मेरे पास सिर्फ मेरा बेटा है सिर्फ मेरा बेटा और हाँ अगर नरेन यहां से गया ना तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी चंचल फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.